के तुम्हारे आरण्य के पार्ट फाइव बार पार्ट सिक्स बोल कल के राजा सत्तर मान मृत्यु खबर एस लेखक आगे और एक घटना घटे से काचारी लोक हजूर अपन एक बांगाली डाक्त मृत्यु तो बोलते ही ना कि बोले हाँ अनेक दिन एखे डाक्त ही करत तो अपनी जाबें कि देखते हैं बोले हाँ हाँ चलो 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 तो लेखक दो चार जन कर्मचारी के लिए बांगाली परिवार जाए जे दरजे खटखटाते एक चौदह पंद्रह बचर ऐले एस कि चाय का चाहिए बोल तुम्हारे घर बड़ो क्या आलेटी बोलो हम बड़ो छोटो बच्चे ऐले बोल और तुम्हारे बड़ो और क्यों नहीं बोल हमारा तुम्हार माँ के एक बार डाको तो माँ के डाकल बोलो देखी एक जो बांगाली अपन स्वामी मृत्यु समाज सुने एस तो मदद करते बोल अपन तो बहुटा एक आड़ाले को बोलो देखो हमारे क्यों नहीं लोक जन क्यों आत्मस्वजन नहीं बाबा एक बचर तो रोगे भूगल टाक पैसा जा रोजगार कर रोगे दिए चले ग चिकित्साते हमारे एन कि सहाय सम्बल नहीं खूब मुश्किल बोले हमें अंतिम संस्कार सब व्यवस्था कर पैसा व्यवस्था दिए कर दीची तो लेखक टाक पैसा दिए बाकी गंगत लोक सब मिले टीले वन स्वमी अंतिम संस्कार करिए दे करते बोलो अपन की आत्मस्वजन क्या आलो हमार हमें स्वामी द्वित स्त्री हमार स्वामी पूर्व स्त्री तो मारा गए तो स्वामी हमारे तरह प्रथम स्त्री को सन्तान छो ना हमारे दूटी सन्तान ऐले चौदह बचर बड़ो ऐले और बारो ऐले नीचे ऐले बारो बचर और बोटर बस त्रिस बचर मत बस जोहान एकदम तो खूब काद काँदबें ना हमारे को दरकार है हमें सब समय आई काचारी मैनेजार ये अंचल और अपन कोसुविधा है ना बोलो तर बोटा एक संकोच हो गया अच्छा दादा अपनी एकटू आसबें टसबें एक देखिए देखा करबें विपदे बोलिए हमें देखी अपन और कि सहाज्य करते कि कोचु असुविधा हम काचारी खबर पाठिए देवें सब व्यवस्था कर देव लेखक की ऊपर वाला थे कथा बोले ओ परिवार मासिक दस टाक पेंशन निर्धारित कर देरपे आर कि दिन पर अनेक दिन दस पंद्रह दिन पर आर जाए बांगाली परिवार तो बोले दादा अपनी तो आसें ना भूले गेन बोल शिखे कि बोल दीदी हमें भूले क्या जाब अभी थोड़ी बोलते परि आप तो बोले आसन दादा आसन तो बसाय वही भुट्टा भुट्टार गुड़ो गुड़ो दिए एक लाड्डू बनिए दे सूजी बनिए खाए बोलो पेंशन तो मैं पाँच बोल हाँ पेंशन हमें शुरू मिले गे दादा बोले आपनी अपन आत्मस्वजन काशीते जा लिखे चिठी बोलो हमार मामा शुद्ध चिठी लिखे उन्नी मरते शुद्ध दस टा पाठ तो 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 पाठिए दिए तरह तो बस चुप कर गे तो लेखक बोले अपनी कम से कम छोटो ऐलेटा तो काशीते पाठ पढ़ाशुना शेखान बोले ना दादा ओरा क्यों किचू करना हमारे ऐसे मकई काटबे ये काटबे एरा यही सर क्ज शिखुक क्यों हमारे क्यों मदद करबा ठीक है जा अपनार इच्छा भाई को दरकार हमें खबर दे ठीक है दादा आसते थकबे विपदे दीदी के मन टा के भूले जाबे ना बोले ना 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 क्या बोलो एरपर बोली सत्तर मान्न मृत्यू खबर आसे बोले हमारे बड़ो विपद सुने लेखक घोड़ा नहीं दो चार जन कर्मचारी के लिए वे जाए तो जेते ही बड़ो चले बोले हमारे खूब विपद हजूर कि बोलो हम सब गोरु बाछुर मो सब महाजने धरे नहीं रेखे दिए बोलिए जत तो कन्या टाक देवे तरु बाछुर मोस किच्छू देवना और ये दूध बेची तो हमारे संसार चले गोरु दूध दई बेचे और यूलो आटके दी तो तक लेखक महाजन के बोल भाई क्यों गोरु झेड़े दाओ एत दिन तो तुम्हारा किचू करो नहीं बोलो ना हमारे टाक ना दी गोरु मोच किचू छाड़ब ना टाक चाह बोलो भाई इरे दिन तो चाहिए टाक नहीं कौन देखे तुम्हें टाक देवे तो अनेक कष्ट बोलो ठीक है 
আমি এদেরকে ছ মাস টাইম দিচ্ছি ছ মাসের মধ্যে কিন্তু আমার টাকা দিতে হবে তবে হ্যাঁ গরুর দুধ ফুধ আমি দেবো না দুধ ফুধ সব আমার এটা চলাতে থাকবে বা ছ মাস এদের খেতে থাকবে তো বলে চলে যায় আর লেখক বলে যে টাকাটা ধার টাকাটা ছ মাস পরে শোধ হয়ে যায় যেটা কিভাবে শোধ হয় সেটা লেখক বললো আমি আগামী পর্বে বলে দেব এদিকে ভানু মতি তো কাঁদতে কাঁদতে একদম হুজুর আমার কি হয়ে গেল আমার আমি ভুল বলেছিলাম যে ভানু মতুরই বাবা ছিল রাজদাস আসলে ও ভানু মতি জ্যাঠা মশে ছিল ভানু মতি কাঁদতে কাঁদতে বলে জ্যাঠা মশাই যতদিন ছিল আমাদের কোনো খুব বিপদ হয়নি যেই জ্যাঠা মশাই মরে গেল আর আমাদের এত সব বিপদ হয়ে গেল বাবু হুজুর আমাদের কি হবে বাবুজি আমাদের কে বলে আর কিছু হবে না লেখক মনে মনে হাসছে যে তোর বাবা মা দাদা দাদি সব ওই বোন ভাই বোন সব রয়েছে তোর এক এত কি বিপদ হয়ে যাবে বলে কিছু হবে না কিছু হবে না চলো কোথায় তোমরা রাজা সাহেবকে তোমার ইয়ে করেছো তপ নিয়েছো চলো ওখানে চলো ফের ওখানে নিয়ে গেল ভানুমতি যেখানটা তপ নিয়েছে চার চারিদিকে শিউলি গাছের ফুল অনেক পড়েছিল বলো ফুল তুলে নিয়েছো ভানুমতি ফুল কেন তুলবো বলো তুলে নিয়েছো না আমি বলছি তো অনেক ফুল তুলে নিয়ে এলো আঁচলে করে বলো দাও আমি এক আঁচল লেখক এখন জিলি ভরে দু হাত ভরে ফুল নিল আর তুমি বললো তুমিও দু হাত ভরে ফুল নাও নিয়ে ওই রাজা সাহেবের সমাধির ওপরে ওরা দুজনে ফুল ছড়িয়ে দিল বলল এই প্রথম একজন আর্য পুত্রের হাত দিয়ে একটা অনার্য রাজার সমাধিতে ফুল দিলা ফুল দেওয়া হলো কেন এর আগে এই এরা অনার্য জাতিরা আর জানে না যে সমাধিতে ফুল দিতে হয় তারপরে বলল আচ্ছা এবার আমি যাই তোমার যদি দরকার পড়ে তোমার আমাকে খবর দিও এখন তো তোমাদের মহাজন ছেড়ে দিয়েছে টাকা পয়সা দেখছে আমি জোয়ার করতে পারি কিনা তোমাদের দ্বার শোধ করিয়ে দেবো আর বলে ভানুমতি বলছে না হুজুর আপনি তো ভুলেই যাবেন আমাদের তো কার আসেনি না বলে আমি ভুলে গেছি তুমি আয়না চেয়েছিলো তোমাকে আয়না পাঠিয়ে দিইনি সাত দিনের মধ্যে বলে হ্যাঁ পাঠিয়ে দিয়েছে হুজুর কী সুন্দর আয়না এমন সুন্দর আয়না আমি কোনো দিন জীবনে দেখিনি আপনি পাঠিয়ে দিয়ে তবে তবে বলছি কেন ভুলে গেছি আমি আমি কিচ্ছু বলিনি যখন তোমাদের দরকার হবে খবর পাঠিয়ে দেবে ঠিক আছে ফির ও চলে আসে তারপরে কি হয় লেখক যখন ফিরছে তখন দেখে অনেকগুলো বাংলার কথার আওয়াজ শুনে আসছে বাঙালি কথার তো লেখক বলে কী ব্যাপার এত বাঙালি তারপর দেখে লেখকের ওই কাছারির থেকে মাইলখানিক দূরে একটা বিরাট বাঙালি পরিবার পিকনিক মানাচ্ছে তো লেখককে দেখে একজন লো বাঙালি ছেলে বলছে এ জুম্বরেলা কোথ থেকে আসছে তো লেখক ঘোড়া থেকে নামে নেমে বলছে আপনারা কি বাঙালি তখন ওরা বুঝে বলছে আরে আপনি বাঙালি নাকি আরে আমরা জানি না সরি সরি হে 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 বুঝতে পেরেছেন আমরা তো বুঝতে পারি না আপনি বাঙালি জঙ্গলের মধ্যে বাঙালি করতে হবে হে 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 আপনি বুঝতে তো পেরেছেন আমরা না আপনাকে বুঝ চিনতে পারে সেই জন্য বলে ফেলেছি বলে না 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 আমি কিছু মনে করিনি বলেছেন তো ওই পরিবারের যে মুখিয়া ছিল যে প্রধান ছিল তিনি একজন রিটায়ার্ড জর্জ আর উনি বললেন যে এইসব আমার ছেলে মেয়ে আর আমার পুত্রবধূ আর আর এর ছেলের সব বন্ধু বন্ধু বাচ্চা নাতি নাতনি আর বললো আমার একটা ছেলে ডাক্তারি পড়ছে আর হচ্ছে একটি ছেলে কলেজে পড়ছে এম এ পড়ছে আর আমার এই বড়ো মেয়েটাও এম এ পড়ছে বাকি মেয়েটাও ইয়েতে পড়ছে কলেজে আর এরা সব এদের বন্ধু বান্ধব আর এবার নাতি নাতিনা আর সেই পিকনিক হচ্ছে বলছে মেয়েগুলো বলছে দাদু তুমি তো বলছিলে পোলাও বানাতে সারা পূর্ণিয়ায় ঘুরে ভালো চাল পর্যন্ত পাওয়া গেল না পোলাও কি বানাবো এই এই ভাতই কোন এখন মুশকিলে বনবে আর মুরগির মাংস টাংস সব বানাচ্ছিল তো জজ সাহেব বললেন যে আপনি হুজুর এখানে আপনি চা তো খেয়ে যান আমাদের সঙ্গে বললো ঠিক আছে চা খেয়ে গেছে ফের চা খালো লেখা বলছে আমি চলি আমার কাছারিতে কাজ আছে আপনাদের আপনার মানান পিকনিক বিকেলের দিকে যেতে আপনার লেগে থেকে যাবেন তো আমাদের কাছারিতে আসবেন বলে না না আমাদের গাড়ির টিকিট কাটা আছে সামকই সন্ধ্যেবেলায় আমাদের পূর্ণিয়ার গাড়িতে টেপে আমরা চলে যাব পাটনায় চলে যাব আমরা ওখানে চলে যাব আমাদের তো লেখক যতক্ষণ বসেছিল মেয়েগুলো সব সিনেমার গল্প গল্প বলছিল কালকে নাকি ওটা রাত্রে পূর্ণিয়াতে একটা সিনেমালে দেখে সিনেমা দেখেছি বলে কী বাজে হল কি সিনেমা আমাদের কলকাতার গৌ সিনেমা হলগুলো কত ভালো কত ইয়ে এ কি বাজে শহর বাজে খালি সিনেমারই কথা বলছিল ওরা সিনেমা থিয়েটার কথা লেখক চলে আসে এরপরে লেখককে বলল আবার ওদের একজন কর্মচারী বলল বাবুজি আপনাদের আর একজন বাঙালি ডাক্তার হোমিওপ্যাথি ডাক্তার তো মারা গেছে এখন নয় 
পনেরো বিশ দিন ধরে মারা গেছে তাদের পরিবারের খুব সংকট আপনি যদি একবার যান আপনাদের ও তো বলছে কোথায় চলো নিয়ে চলো তো গেল একজন ওখানে তো সেখানে একটা বাঙালি পরিবার তো ওখানে গিয়ে দেখলো যে ওই বাঙালি পরিবারের স্ত্রী ছেলে ছেলে আবার একটি ছেলে ছিল আর তিনটি মেয়ে ছিল মেয়েগুলো সব বড় বড় বিশ বছর বাইশ বিশ বছর আঠেরো বছর ষোলো বছর সব তিনটি যুবতী মেয়ে একদম আট আট টাইট শরীর একদম যেমন বিহারি মেয়েতে গঙ্গতি মেয়েদের মতো একদম চুল আর ছেলেটা বড় হয়ে গেছে সেই এখন বাপ মরে গেছে তো সেই সামলাচ্ছে চাষবাস আর তার মা বেরোলো বললো আসুন দাদা বাকি ছেলেরা কেউ বাংলা কথা বলতে পারে না তার মাই শুধু বলল যে আমার এরা দাদা আমার ছেলে মেয়ে এরা এই ছেলে চাষবাস করে আর মেয়ে সব ওই বড় মেয়ে বড় মেয়ের নাম কি রেখেছে বলে নাম কি বলে নাম ব্রহ্মী ব্রহ্মী নাম বাঙালি তো হয় না বলে একদম পুরো বিহারিদের মতো নাম রেখেছে সে বল সে বলছে দাদা আমি কাট কেটে আনি আমি সব কিছু করি বোন ফুল তুলে নিয়ে আসি মক্কাই কাটতে যাই আমি সারা কাজ করি আমার কোনো কিছু নেই জল নিয়ে আসি ঝর্ণা থেকে আর সব কাজ সে মেয়েটার কি ফুর্তি বললো দাদা জানেন দাদা বলে তোমার ভয় লাগে না বলো ভয় কিসে দাদা ভয়ের কিছু নেই তবে ওর মা বলো এই মেয়েদের বিয়ে আমি কি করে দেবো বলুন দেখি নি এখানে কোনো বাঙালি পাত্রে সন্ধান নেই আর কেউ যদিও বা সন্ধান হয় এই মেয়েদের এত বড় বড় মেয়েদের বিনা বর্পণে তো বিয়ে দেওয়া যাবে না আর কেউ বিনা বর্পণ নেই আমার কাছে বর্পণ দেওয়ার মতো টাকা নেই এদের বিয়ে সবচেয়ে সমস্যা আর ভাইও সেরকম চেষ্টা করে না তো হয়তো শেষ পর্যন্ত আমি এদের গঙ্গতিদের সঙ্গেই বিয়ে হয়ে যাবে আর এই আমরা এই আদিবাসী হয়ে যাব একদম এদের মতোই শেষ পর্যন্ত তো মেজো মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলো সন্ধ্যার নাম বলে সন্ধ্যা তুমি কলকাতা যাবে বলে নেই ওয়াকা পানি বড়া নরম হ্যাঁ ওয়া নেই যাবি বললো আচ্ছা ঠিক আছে তো বললো দাদা কিছু খেয়ে যান পুরো মকাই সিদ্ধ আর ও খেতে দিল তারপর বললো জানেন দাদা আমি না রোজ রাত্রিবেলা এইখানের গঙ্গতি মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে যাই ভুট্টার খেতে যারা ভুট্টা কাটার পর যে ক্ষেতের মধ্যে ভুট্টা পড়ে থাকে ওগুলো ঝুড়ি ঝুড়ি ভরে ভরে নিয়ে আসি রোজ এক ঝুড়ি ঝুড়ি ভরে এই মাকাই এই রাত্রিবেলা আমরা যাই ক্ষেতের থেকে বলে আপনার ভয় লাগে না বলে কেন ভয় লাগবে এই এদের সঙ্গে সঙ্গে মিশে মিশে বলছি দেখো এই বাঙালি পরিবারটা আস্তে আস্তে গঙ্গতিদের মতোই হয়ে যাবে এর স্বামী হোমবাদে ডাক্তারি করতে এসেছিল আর এইভাবেই এই একদম মানে একদম বিহারের একটা দেহাতি গ্রামের মধ্যেই এদের জীবন কেটে গেল এরা সেই আর বাঙালির পণ এদের কিচ্ছু রইল না এরা এই বিহারির মতোই হয়ে গেল সব গঙ্গাতি একদম এরপরে বর্ষাকাল শুরু হয়ে যায় অবিরাম বর্ষা দিন রাত বর্ষাই হচ্ছে লেখক ও চেয়ারে বসে বারান্ডায় কাছারির চেয়ারে বসে বসে বৃষ্টি দেখে আর ভাবে কি করে বৃষ্টি এই বৃষ্টি থামবে ফির মাঝে মাঝে একটু বৃষ্টি থামলে লেখক আর বসতে পারে না ঘোড়ায় নিয়ে ছুটে ছুটে চলে যায় চারদিকে দেখতে বর্ষা জলে তাকে চারিদিকে বেশি তো ক্ষেত বনে গেছে অনেক জমিন সব প্রায় বলে বিলি বা নস্তা হয়ে যাচ্ছে চারিদিকে ক্ষেত হয়ে গেছে ঘর টর ঝোপড়িরা সব বনে গেছে চারিদিকে ঝোপ ঝোপড়ি বনে যাচ্ছে শুধু সরস্বতী কুণ্ডির ওখানটাই যে গাছপালা আছে আর সেই বর্ষার সৌন্দর্য ঘোড়াকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে সেই বর্ষার স্নাত পৃথিবীকে ধরতিকে দেখতে যায় কি আনন্দ কি জল টপ টপ করছে গাছের পাতার থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে লেখ মুগ্ধ হয়ে যায় আর ধীরে ধীরে ফিরে আসে শুধু প্রকৃতি প্রকৃতির যে এত সৌন্দর্য এত এই বর্ষাকালে সে লেখকের চোখে ধরা পড়ে আমার কাহিনীটি আজ এখানে শেষ করছি আগের দিন আবার শেষ পর্ব শেষ কেন পর্ব আমি জানি না আরও একটা দুটো পর্ব হবে কোথায় তারপরে আপনাদের কেমন লাগলো লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন বলতে টেলে ক্ষমা করবেন ধন্যবাদ